Ребята, хочу сегодня вам рассказать о своих фаворитах. Давайте сразу начнем с того, что я очень-очень загорела, а все потому, что весь день провожу на пляже под солнышком, белый песок. Угу. Нет, нет, на самом деле все гораздо проще. Все благодаря вот этой вот штучке маленькой, которую я держу в руках. И это мой, на самом деле, первый опыт с автозагаром, поэтому, может быть, все получилось не настолько равномерно и аккуратно, как я хотела. Но мне кажется, для первого раза просто офигенно, и я уже давно хотела это попробовать. На самом деле, за это лето я была на пляже всего лишь один раз. И не то сидела в тенечке, потому что, во-первых, я не люблю загорать. Этот процесс такой скучный, ты как курочка-гриль, переворачиваешься то в ту сторону, то в эту сторону, и весь день лежишь. У меня на это терпения лично нет. И, во-вторых, это опасно. Я лично видела девушку, которой 20 лет, и у нее все лицо было в морщинках, а все потому, что она весь день проводила под солнцем и загорала. Я такого будущего не хочу, поэтому автозагар. Я взяла себе самый темный цвет, который называется Ultra Dark. Из-за того, что я первый раз этим пользовалась, я очень боялась, не знала, насколько сложно это будет. Оказалось все проще простого. Тебе вместе с этой штучкой приходит такая вот перчаточка, ты наносишь на нее продукт, а далее равномерно распределяешь и... Валя, на следующий день ты просыпаешься так, как будто все лето провела в Сан-Тропе. Второй мой фаворит это лосьон от Victoria's Secret, называется Very Sexy Now. Летом я просто терпеть не могу крема, потому что ощущение от них бывает какое-то липкое и неприятное, и они очень долго впитываются, а этот совершенно не такой. Во-первых, он очень легкий, буквально как вода, и из-за этого еще освежает. Вот так вот. И запах, ребята, запах вообще офигенный, пахнет просто... Жаль, что я не могу вам перенести через экран его запах. Следующую вещь я вам показываю немного преждевременно, потому что я вам должна была ее показать позже, но я не сдержалась. И тарадам! Это помада от Flame Crime, матовая, и сейчас она на мне, если хотите, можете заценить. Я почти всегда покупаю себе помады в розовых оттенках или в таких персиковых, и мне немного надоело, я хотела уже увидеть отличие какое-то от всех моих помад. Это как глоток свежего воздуха в моей коллекции, мне очень нравится цвет. Эта помада реально по качеству не уступает ничем помаде от Kylie Jenner. Следующий мой фаворит это очки, которые я заказала в инстаграм бутике, называется byebybella.com, они из Австралии. Мне они очень нравятся, форма такая нестандартная, я долго думала, стоит ли или нет, потому что не хотела рисковать, обычно мне такие непонятные формы не подходят, мне подходит более классический дизайн. Но я не пожалела, выглядит круто, и особенно мне нравится их оттенок такой золотой и розовый одновременно, я не знаю почему, иногда они мне кажутся золотыми, а иногда розовыми, сами скажите, какие они. Прямо как то платье, синее или черное. Следующий мой фаворит это такие маленькие, аккуратненькие кольца, я их заказала в магазине, который называется Rue Gem Bond. И у них, ребята, такие офигенные украшения. Я захожу на их сайт и часами просто смотрю, потому что все хочется скупить. Если бы я была дизайнером украшений, то они выглядели именно так, потому что это реально однозначно на мой вкус все сделано, просто бесподобно. И должна сказать, что очень многие меня спрашивали, не бриллиант ли это, потому что они так классно сверкают и блестят. Но это обычные камни, ничего особенного. Следующий мой фаворит это очередная майка с принтом. Я знаю, все уже надоело. Но это реально отличается от всех, именно поэтому она у меня в фаворитах. Во-первых, у нее есть чокер, и во-вторых, завязочки. Она реально неординарная и очень крутая, и мне нравится ее носить как платье. Я ее заказала тоже на инстаграм бутике, и там такие вещи, ребята, такие классные майки с принтами, но я решила уже остановиться, мне хватит майк с принтами, реально уже стоп. Так что на этой прекрасной майке я останавливаюсь. Следующий мой фаворит я также заказала на инстаграм бутике, называется iCrush, и это такие длинные босоножки. Честно говоря, я целый год не решалась заказать себе такие, хотя они мне очень нравились, я со своими друзьями советовалась, и они говорили, нет, это бескусица, не заказывай. Но этим летом я просто не сдержалась, я поняла, что если я так долго хочу их заказать, то стоит их заказать. И я не жалею ни на секунду, потому что мне они очень нравятся. Я не знаю, почему для кого-то они выглядят безвкусно. Конечно, некоторым они будут не нравиться, но на вкус и цвет товарищей нет. Последний мой фаворит это будет сериал, о котором я хочу вам рассказать. Называется он Unreal. Нереальное шоу на русском, кажется. Мы с моей подругой очень скучали, нам было нечего делать. И мы случайно нашли это шоу. Начали его смотреть и не могли остановиться, настолько оно интересно и держит напряжение. Этот сериал просто рассказывает то, как за кадром выглядит шоу «Холостяк». То есть это не настоящие кадры того, как все за кадром происходит, господи, как все сложно объяснить, а просто вымышленные сюжеты. Да. Настолько интересно, что не хочется прерываться. Во-первых, очень реально показывает шоу-бизнес, то, как он жесток и просто... 
Я не знаю, вот с такой стороны я еще не видела шоу-бизнес. Во-вторых, просто на что человек готов пойти ради славы, ради популярности, это немыслимо. В общем, если вам нравятся такие драмы или просто скучные нечего делать, то я очень советую. На этом, ребята, все. Фаворитов, к сожалению, в этом месяце было не очень много, но я надеюсь, вам все равно понравилось это видео. Если это так, то поставьте палец вверх. С вами очень-очень скоро увидимся. Спасибо вам огромное за просмотр.